গত দুদিন ধরে এই ঐতিহ্যবাহী শতবর্ষী ইসলামী শিক্ষার প্রাণ কেন্দ্র বাংলাদেশের আধ্যাত্মিক মার্কাজ দারুল আলম মইনুল ইসলাম হাটহাজারির এই স্মৃতিধন্য ঐতিহ্যবাহী হাটহাজারির কলেজ মাঠের এই ময়দানে দেশ বরেণ্য ওলামায় কারাম গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনামূলক তেজোদ্দীপ্ত অনুপ্রেরণাদায়ক আলোচনা পেশ করেছেন আরো কিছু কথা বলবার জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং সে আলোকে আমি আপনাদের সম্মুখে উপবিষ্ট হয়ে পবিত্র কোরআনে পাকের একখানা আয়াত আমি তেলাবত করেছি আমি যে আয়াতটি তেলাবত করেছি এটি পবিত্র কোরআনে পাকের একটি তাৎপর্যময় আয়াত একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত আয়াত আখের আয়াতের নজুর আনফিল কোরআন কোরআনে পাক যে আয়াতের নাজিল হওয়ার মধ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ করেছে এবং এই আয়াত নাজিল হওয়ার মধ্য দিয়ে আল্লাহর কোরআন সমাপ্তি হয়েছে অর্থাৎ কোরআন নাজিল হওয়া সমাপ্ত হওয়ার মাধ্যমে হাজার হাজার বছর ধরে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসমানি কিতাব নাজিল হওয়ার ধারা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল আল্লাহ আকরবুল্লা আলমিন বহির মাধ্যমে আসমানি কিতাবের মাধ্যমে জগৎবাসীর উদ্দেশ্যে যত কথা বলেছেন কোরআনের শেষ আয়াতটি হল এই বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে তার সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে আখেরি বিদায়ী বাণী কাজেই সেই কথাটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যময় হতে পারে আল্লাহর কালাম যেমন শানদার আল্লাহর কালাম যেমন তাৎপর্যময় কোরআনে পাকের সর্বশেষ আয়াতের মধ্যেই মানবতার মুক্তির সে কথা তেমনি ভাবে নিহিত রয়েছে এই আয়াতটি সম্পর্কে রইসুল মুফাসিরিন হজরতে ইবনে আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা আহ থেকে একটি রেবায়াত বর্ণিত আছে যে রেবায়াতের মধ্যে এই আয়াতটিকে আয়াতুল রিবা বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে আখেরু আয়াতের নজরত ফিল কোরআনি আয়াতুল রিবা অর্থাৎ সুদ সংক্রান্ত একটি আয়াত যেটি পবিত্র কোরআনে পাকের নাজিল কৃত সর্বশেষ আয়াত ওরামায় কেরাম এবং যারা আমরা কোরআনে পাকের মোটামুটি এলেন কিছুটা শিখবার সুযোগ লাভ করেছি তারা জানি যে আয়াতের মধ্যে বাহ্যিকভাবে সুদ সংক্রান্ত কোনো আলোচনা নেই তবু এই আয়াতটিকে ইবনে আব্বাস রাজি আল্লাহ আনু আয়াতুল রিবা এজন্য বলেছেন কারণ আল্লাহ এর পূর্ববর্তী আয়াত বিরোধে সুদের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ার বাণী উচ্চারণ করেছেন মানুষকে জুনিয়র কাজ কারবারের ক্ষেত্রে আল্লাহ সীমা লঙ্ঘন করবার জন্য সীমা লঙ্ঘন করবার ক্ষেত্রে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তার কথা সমাপ্ত করেছেন মুক্তারাম হাজিরিন আয়াতে কারিমার বিস্তারিত ব্যাখ্যার আলোচনা করা সংক্ষিপ্ত এক মাহফিলের মধ্যে সম্ভব নয় আয়াতের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ এবং তার ভাবার্থ আমি আপনাদের সম্মুখে বলি আমার আব্বা জান মরহুম হাজর সাইকুল হাদিস আল্লাহ আজিজুল হক নব্বর আল্লাহ মরকাদাহু কোরআনে পাকের এই আয়াত সম্পর্কে দৃষ্টান্ত দিয়ে বলতেন এই আয়াতটি হল একজন মানুষের জীবনের নিয়ন্ত্রক মানুষের জীবনকে সঠিক পথে সঠিক পথে পরিচালিত করবার জন্য আল্লাহর এই কোরআনের আয়াত এটা এক মহা প্রতিষেধক তিনি দৃষ্টান্ত দিতেন যেমন উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে সমুদ্র অথবা কোন নদীর উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে যেমন কোন মাঝি তার নৌকা বায় তো নৌকার মধ্যে অনেকেই বৈঠা বাইতে পারে অনেক নৌকা আছে অনেক বৈঠা দিয়ে নৌকা চালানো হয় আপনারা বাইশের নৌকা দেখেছেন নৌকা বাইশ হয়ে যে সেই নৌকা বাইশের মধ্যে লম্বা নৌকা থাকে 
আর নৌকার দুই সারিতে চল্লিশ জন পঞ্চাশ জন মাঝি থাকে তারা সকলের হাতেই ছোট ছোট বইটা থাকে সকলেই শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে যতটা দ্রুত সম্ভব নৌকার বইটা বাইতে থাকে আর পিছনে একজন থাকে হাল ধরে একটা লোক একেবারে নৌকার পিছনে থাকে সে কোনো বইটা পায় না সে কি ধরে থাকে হাল ধরে থাকে তাকে নড়াচড়া করতে দেখা যায় না তাকে এত পরিশ্রম করতে দেখা যায় না কিন্তু সে হালটা ধরে রাখে পঞ্চাশ জন লোক এই যে বৈঠা পাইতেছে এই পঞ্চাশ জন লোকের বৈঠা পাওয়াটা এবং তাদের এই বৈঠা পাওয়ার মাধ্যমে তাদের বাইচের নৌকা প্রতিযোগিতার সফলতা লাভ করাটা এটা প্রকৃত অর্থে নির্ভর করে হলো ওই হাল ধরে থাকা মাঝির হাল ধরার উপর মাঝি যদি ঠিক মতো হাল ধরে থাকে তাহলে যারা বৈঠা পাইতেছে তাদের বৈঠা পাওয়া সার্থক হবে আর হালধারী মাঝি যদি তার হাল ধরতে ভুল করে যত জোরেই তুমি বৈঠা পাও না কেন তোমার এই বৈঠা পাওয়া ব্যর্থ হবে তোমার বাইচের নৌকা প্রতিযোগিতার বিজয় বিজয় অর্জন করতে পারবে না মোহতারাম হাজরিন উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে যখন নৌকা চলে প্রবল ঝড়ো হাওয়া তখন নৌকা চালানোর জন্য বৈঠা বাইতে হয় না কারণ তখন তো বাতাসেই নৌকা নিয়ে যায় ঝড়ের বেগে তখন বৈঠা পাওয়ার প্রয়োজন হয় না কিন্তু সমুদ্রে নিয়ে উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে লড়াই করে নৌকাকে রক্ষা করতে হলে শক্ত হাতে হাল ধরতে হয় যারা সমুদ্রের মধ্যে যুদ্ধ করে সমুদ্র আপনাদের এই সামুদ্রিক অঞ্চলে তো মানুষ আমার চেয়ে বিষয়টা ভালো বলতে পারবেন বুঝতে পারবেন মাছ ধরার ট্রলার গুলো যখন চলে বঙ্গোপসাগরের উত্তাল তরঙ্গে দৃষ্টিহীন শুধু চতুর্দিকে পানি আর পানি অথই পানির এই জলরাশির মধ্যে উত্তাল তরঙ্গ ঝড় হাওয়া এর মধ্যে সেই ট্রলার নৌকাকে রক্ষা যদি করতে হয় তাহলে শক্ত হাতে নির্ভুল ভাবে আস্থা বিশ্বাসের সঙ্গে মজবুত হাতে হাল ধরে থাকতে হয় হাল ধরার মধ্যে যদি একটু উনিশ বিশ হয় তাহলে এই নৌকা তরঙ্গের তোরে ঝড়ের তোরে সমুদ্রের এই পানির স্রোতের তোরে কোথেকে কোথায় ভেসে চলে যাবে এই নৌকার আর কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না কথা ঠিক মোহতারাম হাজরিন সাইকুল হাদিস রহমতুল্লাহ আলাইকে বলতে শুনেছি তিনি বলতেন যে কোরআনে পাকের এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন পৃথিবীর মানুষকে তার জীবনের হাল ধরিয়ে দিয়েছেন যে হে মানুষ তুমি দুনিয়াতে যাই করো না কেন তুমি যেখানেই যাও না কেন যেতে যেতে তুমি মঙ্গল গ্রহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারো তুমি চন্দ্র গ্রহে তুমি পৌঁছতে পারো চাঁদের দেশে তোমার পদার্পণ হতে পারে তুমি সমুদ্রের মধ্যে আটলান্টিক মহাসমুদ্রে ভাসতে পারো নাবিক হয়ে তুমি সমুদ্রের তলদেশ থেকে মনে মুক্তা সিঞ্চন করতে পারো তোমার উত্থান মঙ্গল গ্রহ পর্যন্ত হোক অথবা তোমার গভীরতা সমুদ্রের তলদেশ পর্যন্ত হোক সারা দুনিয়া তুমি সারা দুনিয়া তুমি বাড়িয়ে বাড়াও কিন্তু তোমার জীবন তরির হাল যদি শক্ত হাতে ধরে থাকো তাহলে তোমার এই জীবন তরি চূড়ান্ত মঞ্জিল মাসাদ পর্যন্ত গিয়ে নগর করবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কোরআন পাকের এই আয়াতের মধ্যে মানব জীবনের সেই শক্তিশালী হাল ধরিয়ে দিয়েছেন কি হাল আল্লাহ বলেছেন হে দুনিয়ার মানুষ তুমি যেই হও না কেন তুমি মন্ত্রী হতে পারো এমপি হতে পারো চেয়ারম্যান হতে পারো তুমি সচিব হতে পারো চাকরিজীবী হতে পারো শিল্পপতি ব্যবসায়ী হতে পারো ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হতে পারো তুমি আলেম হতে পারো ইমাম হতে পারো নারী পুরুষ তুমি যেই হও না কেন তুমি দুনিয়ায় অনেক কিছু করতে পারো তবে যা কিছু করবে একটা কথা তুমি মনে রাখবে সেটা হলো 
তুমি একটা দিনের ভয় তোমার অন্তরের মধ্যে রাখো যেই দিন তোমাকে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ দরবারে ফিরে যেতে হবে এবং সেখানে গিয়ে সুম্মাত তারপরে তোমাকে গিয়ে আল্লাহর কাছে জীবনের পাই পাই হিসাব দিতে হবে তোমাকে তোমার জীবনের পাই পাই হিসাব দেওয়া লাগবে খোদার কাছে এই জবাবদিহিতার ভয় তুমি তোমার অন্তরের মধ্যে পোষণ করো বাস আল্লাহ পাক এই কথাটুকু বলে কোরআনে পাককে সমাপ্ত করে দিলেন তারপর আয়াত মানুষের হৃদয়ের মধ্যে জবাবদিহিতার ভয় অর্জন করার এই আয়াত এই আয়াতটাই হলো মানব জীবনকে সঠিক পথে রাখবার জীবনের হাল আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদের এই পুরা মজমাকে জীবনে এই তাকবার হাল ধারণ করবার তৌফিক দান করেন মোহতারাম হাজরিন জীবনে এই তাকবার গুরুত্ব তাকবার এই হাল ধারণ করবার গুরুত্ব যেমনি ভাবে ব্যক্তির জীবনে রয়েছে পরিবারের জীবনে রয়েছে সমাজ এবং রাষ্ট্রের জীবনেও এই তাকবার হাল ধারণ করবার কোনো বিকল্প এবং এর কোনো গত্যন্তর নাই এটা ছাড়া কারণ কি যদি তাকবার হাল সঠিকভাবে ধারণকৃত না থাকে তাহলে একজন ব্যক্তি যেমন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়া অনিবার্য তাকবার হাল যদি জাতির মধ্যে না থাকে সে জাতীয় পশ্চিম কেলেও উন্নত জাতি হতে পারে না সে জাতির বিপর্যয় রোধ করবার মতো দুনিয়াতে কোনো ক্ষমতা নাই ব্যাপারটা কিরকম কেউ মনে করতে পারেন যে আয়াত হলো তাকবার হুজুর দিকে চলে যায় জাতির দিকে হুজুর দিকে চলে যায় জাতির দিকে আবার কথা বলে মন্ত্রীদেরকে নিয়ে হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ কথাবার্তা কোরআন নিয়েই বলি আমরা তবে আমরা সেই কোরআন নিয়ে কথা বলি যে কোরআন জাতিকে বাতিল করে জাতিকে বাদ দিয়ে দেশকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে শুধু ব্যক্তির জীবন নিয়ে কথা বলতে আমাদের কি হুকুম করে নাই আমরা সে কোরআন থেকে কথা বলি যে এই কোরআন শুধুমাত্র ব্যক্তির জীবন নয় যে কোরআন শুধুমাত্র সাধারণ জনগণ নয় এই কোরআন মন্ত্রীদের সাহারত পর্যন্ত পৌঁছে যায় আমরা সেই কোরআন নিয়ে কথা বলি যে কোরআন যেমনি ভাবে সাধারণ একজন দরিদ্র ব্যক্তির জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় তেমনি ভাবে আমরা সেই কোরআন নিয়ে কথা বলি যে কোরআন বঙ্গভবন গণভবনের সেই মহাত ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের জীবনকেও নিয়ন্ত্রণ করতে চায় মোক্তারাম হাজরিন কোরআনের এই আয়াতের তাৎপর্য সুদূর প্রসারী কথাটুকু বুঝবার জন্য ছোট্ট একটা ভূমিকা আমি আপনাদের সম্মুখে আলোচনা করি আলহামদুলিল্লাহ দোস্ত তাকবা ছাড়া দুনিয়ার জীবনে কোন জাতি উন্নতি অর্জন করতে পারে না পার্থিব জগতেও সত্যিকার সভ্য আদর্শ জাতি হিসেবে পৃথিবীর বুকে কোন জাতি সম্মানের আসন করতে পারে না কিভাবে দেখেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন মানুষের মধ্যে দুই ধরনের শক্তি এবং ক্ষমতার সমন্বয় দিয়ে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন একটা শক্তিকে আমরা বলতে পারি জাহেরি শক্তি আর একটা শক্তির নাম হলো বাতেনি শক্তি একটা হলো মানুষের বাহ্যিক উন্নতি আর একটা হলো মানুষের আত্মিক আধ্যাত্মিক অথবা ভিতরগত উন্নতি এই দুই উন্নতিকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন মানুষের জীবনের জন্য এমন ভাবে করে দিয়েছেন যে এই দুই উন্নতি যদি সমান্তরালে অগ্রসর হয় তাহলে এটাকে বলা হয় প্রকৃত উন্নতি আর ভিতর বাহির উন্নতির ক্ষেত্রে যদি তারতম্য পায়দা হয়ে যায় বাহিরটা যদি বেশি উন্নত হয়ে যায় ভিতরটা যদি সেই পরিমাণ সেই সঙ্গে উন্নত না হয় তাহলে এটার নাম প্রকৃত উন্নতি নয় বরং এটার নাম হলো উন্নতির নামে ধোকাবাজি কিরকম দৃষ্টান্ত দিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব মানুষের বাহ্যিক উন্নতি বাহিরগত উন্নতি বলতে আমরা কি বুঝি ভিতরগত উন্নতি বলতে আমরা কি বুঝি মোক্তারাম হাজরিন মানুষের বাহ্যিক জীবনের অনেক রকম উন্নতি হয় তবে আজকের একবিংশ শতাব্দীর এই আধুনিক যুগে মানুষের বাহ্যিক উন্নতি বলতে দুটো উন্নতি হলো পৃথিবীতে বর্তমানে উন্নয়নের মানদণ্ড হিসেবে মানুষের কাছে বিবেচিত হয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন জাতি কোন দেশ কোন জাতি কতটা উন্নত এই উন্নত জাতির পরিমাপ করবার জন্য বিশ্বব্যাপী দুটি মানদণ্ড এটা প্রচলিত একটি মানদণ্ডের নাম হল মানুষের ইকোনমিক্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্থনৈতিক উন্নতি 
আরেকটা উন্নতিকে বলা হয় টেকনিক্যাল প্রগ্রেস প্রযুক্তিগত উন্নতি আরেকটা উন্নতি আছে সেটা আমি পরে বলছি সেটা হলো এডুকেশনাল ডেভেলপমেন্ট শিক্ষাগত উন্নতি শিক্ষাগত উন্নতিটা মৌলিক আর সেই উন্নতির বহির প্রকাশ ঘটে দুই উন্নতির মাধ্যমে একটা উন্নতি হলো মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি আর একটা উন্নতি হলো মানুষের প্রযুক্তিগত টেকনিক্যাল উন্নতি পৃথিবীতে আজকে সারা দুনিয়ার দেশ এবং জাতিগুলোকে উন্নয়নের মানদণ্ডে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয় এক শ্রেণীর জাতি এবং দেশগুলোকে বলা হয় ডেভেলপ কান্ট্রিজ উন্নত বিশ্ব কথাটা আমরা শুনি সব সময় কিন্তু এর প্রকৃত প্রকৃতিটা বুঝুন একটা হলো কিছু দেশ আর জাতি আছে যেগুলোকে বলা হয় ডেভেলপ কান্ট্রিজ উন্নত দেশ আর জাতি আর কিছু দেশ আর জাতিকে বলা হয় ডেভেলপিং কান্ট্রিজ অর্থাৎ উন্নয়নশীল জাতি আর তৃতীয় শ্রেণীর কিছু দেশ এবং জাতি আছে ওগুলোকে বলা হয় লেস ডেভেলপ অথবা আন্ডার ডেভেলপ কান্ট্রিজ অনুন্নত বিশ্ব অনুন্নত দেশ এবং জাতি একটা হলো উন্নত আর একটা হলো উন্নয়নশীল আর একটা হলো অনুন্নত উন্নত মানে হলো যারা উন্নতি করে সেরেছে উন্নয়নশীল মানে হলো যারা উন্নতি করছে আর অনুন্নত হলো যারা এখনো উন্নয়নের রোড ম্যাপে উঠতে পারে নাই রাস্তায় উঠতে পারে নাই এখনো তারা বাস স্ট্যান্ড পর্যন্তই পৌঁছতে পারে নাই এখনো তারা রিক্সায় চলতেছে পৃথিবীর দেশ এবং জাতিগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় আমাদের বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর অনেকগুলো দেশ আছে আমাদেরকে বলা হয় উন্নয়নশীল দেশ ডেভেলপিং কান্ট্রিজ আমরা ডেভেলপিং নেশনস উন্নয়নশীল অর্থাৎ আমরা উন্নতি করছি আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ এবং জাতিগুলোর মধ্যে সাম্প্রতিক সময়ে সারা পৃথিবীতে আনোড়ন সৃষ্টিকারী একটি দেশ বাংলাদেশকে বলা হচ্ছে যে এটা প্রযুক্তি এবং অর্থনীতির দিক থেকে খুবই দ্রুতগামী উন্নয়নের দিক থেকে এমন কি অনেকে বাংলাদেশকে উপাধি দিয়েছে বাংলাদেশ হলো এশিয়ার নতুন টাইগার অনেকে বলছে বাংলাদেশ উন্নয়নের দিক থেকে এখন উন্নয়নের রোল মডেল অনেক সুন্দর সুন্দর স্লোগান আর অনেক মুখরোচক কথা আমাদের দেশ এবং জাতি সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী এখন প্রচলিত ভালো কথা অর্থনীতির দিক থেকে আমরা উন্নত হচ্ছি আমাদের গোটা দেশে এখন উন্নয়নের জোয়ার বইতেছে মাসাল্লাহ আগে শুধু জোয়ার বইত নদী নালা খাল বিলে এখন আমাদের উন্নয়নের জোয়ার রাস্তাঘাটেও চলছে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ঢাকা এবং আপনাদের চট্টগ্রাম এই দুই শহর বিশেষ করে রাস্তাঘাটে উন্নয়নের চোখ ধাঁধানো দৃশ্য এখন নজরে পড়ে আগে আমাদের উন্নয়নের জোয়ার চলত পানিতে তারপরে চলল মাটিতে এখন ঢাকা আর চট্টগ্রাম শহরে উন্নয়নের জোয়ার ফ্লাইওভারের উপর দিয়ে হাওয়ায় উড়ে মাসাল্লাহ কাজী আমরা এখন অর্থনৈতিক ভাবে উন্নত হচ্ছি আমাদের প্রযুক্তিগত উন্নতিও হচ্ছে মাসাল্লাহ বিশ্ব উন্নত বিশ্বের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রযুক্তিগত উন্নতির অন্যতম মাইল ফলক হল আজকে আপনার ইন্টারনেট এবং অনলাইন যুগের উন্নতি ইন্টারনেটের এবং বিশেষ করে কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট অর্থাৎ ডিজিটাল প্রযুক্তির যে উন্নতি সেটা তো আজকে বাংলাদেশ এই উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের বাংলাদেশে এখন আমাদের যুবক তরুণ তরুণী এমন কি ছোট ছোট বাচ্চা ঘুরা ফোয়া এই ঘুরা ঘুরা ফোয়াদের হাতেও এখন আলহামদুলিল্লাহ প্রথমে ছিল ওয়ান জি ইন্টারনেট তারপরে আসলো টু জি ইন্টারনেট এখন আসছে থ্রি জি ইন্টারনেট মাসাল্লাহ আমাদের আমাদের যে প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম আপা তিনি ঘোষণা দিয়েছেন অতি শীঘ্রই বাংলাদেশের সকল গ্রামে গঞ্জে সকল তরুণ তরুণীদের হাতে ফোর জি ইন্টারনেট তিনি ব্যাপক করে দিবেন ফোর জি ইন্টারনেট হলে কি হবে এখন আমরা বাতাসের বেগে ইন্টারনেটে ফেসবুক চালাতে পারি 
এখন আমরা বাতাসের বেগে একজন আরেকজনকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাতে পারি একজন চট্টগ্রামের ছেলে দিনাজপুরের মেয়েকে এখন বাতাসের বেগে বন্ধুত্বের প্রস্তাব দিতে পারে ফোর জি ইন্টারনেট আসলে তার না হালিম আবার সৌজন্যে তখন এদেশের ছেলেরা ঝড়ের গতিতে মেয়েদেরকে ভালোবাসার লাভ দিতে পারবে আমরা এগুলোর বিরোধিতা করি না ভালো কথা প্রযুক্তিগত উন্নতি হচ্ছে আমরা বারো কোটি টাকা খরচ করে প্রযুক্তির নতুন উদ্ভাবন মিস সোফিয়াকে বারো কোটি টাকা দিয়ে আমাদের রাজধানী তিলোত্তমা ঢাকায় আমরা সাদর সম্ভাষণ জানাই যে দেশে নয় লক্ষ মানুষ এখনো মাথা গুজবার ঠাই পায় না খোলা আকাশের নিচে বসবাস করে যে দেশের লাখো জনতা এখনো পর্যন্ত দুবেলা পেট পুরে খেতে পারে না উন্নয়নে বিশ্বাস করি তবে একজন দেখল সবুজ বাংলাদেশ দেখলাম এখন আমার বাংলাদেশের নাম হলো ডিজিটাল বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশের এই স্লোগান থেকে উপলব্ধি করা যায় যে বাংলাদেশ প্রযুক্তি এবং টেকনোলজির দিক থেকে কতটাই উন্নতি সাধন করেছে মোহতারাম হাজিরিন অর্থনৈতিক উন্নতি আর প্রযুক্তিগত উন্নতি তো আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশের অনেক হলো অনেক হয়েছে আরো সামনের দিকে দুর্বার গতিতে অর্থনৈতিক উন্নতি হচ্ছে যে হারে উন্নতি হচ্ছে ইনশাল্লাহ দুই হাজার একচল্লিশ লাল সাল লাগবে না দুই হাজার একত্রিশ সালে আমরা আশা করতেছি আমার বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবে আমরা এটার উন্নতি চাই আমরা বলি আমরা এই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পিছনে বাধা না বরং যদি লাগে কোথাও সহযোগিতা করতে হলে আমাদেরকে ডাকবেন যদি একটু জোরে হেই ওপরে ঢাক্কা দিলে একটু তাড়াতাড়ি বাংলাদেশের অর্থনীতির উন্নতি হয় তাহলে আমরা হেফাজতে ইসলামের নেতৃত্বে বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পিছনে হেইও বলে ঢাকা দিতে প্রস্তুত আছি আমাদের কোনো আপত্তি নাই কিন্তু আমি একটি কথার দিকে আমার জাতির বিবেককে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই সেটা হলো শুধু অর্থনৈতিক উন্নতি শুধু টেকনিক্যাল উন্নতি প্রযুক্তির উন্নতি একটা উন্নত জাতির নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে না অর্থনৈতিক উন্নতি প্রযুক্তির উন্নতি ইকোনমিক্যাল ডেভেলপমেন্ট আর টেকনিক্যাল প্রগ্রেস এই বাহ্যিক উন্নতির পাশাপাশি ভিতরগত উন্নতির প্রয়োজন যদি ভিতরগত উন্নতি না হয় তাহলে এই বাহ্যিক উন্নতি দেশের জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে না জাতির জীবনে কোনো সুখ বয়ে আনবে না বরং এই অন্তসার শূন্য ভালো করে শুনুন অন্তসার শূন্য বাহ্যিক উন্নতি একটি দেশ এবং জাতির জীবনে মহা বিপর্যয় ডেকে আনবে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই ছোট্ট দুটি দৃষ্টান্ত বুঝে মহতার মহাজিরিন আপনার ঘরে ছোট্ট একটা সন্তান জন্ম নিল এই সন্তানটার উন্নতি কাকে বলা হয় সন্তানটার উন্নতি হলো এই যে সন্তানের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলো যদি সমান তারে বড় হয় যখন সন্তানটার বয়স এক মাস একটু বড় হতে হবে সন্তানটার বয়স যখন এক বছর তখন আর একটু বড় হওয়া লাগবে সন্তানটার বয়স যখন পাঁচ বছর তখন আর একটু বড় হওয়া লাগবে কথা ঠিক কিনা কিন্তু কেমন বড় হওয়া লাগবে সন্তান তার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলো এক তালে বড় হওয়া লাগবে আল্লাহ না করুন যদি এমন হয় একটা বাচ্চার বয়স হলো পাঁচ বছর তার মাথাটার উন্নতি হয়েছে এই পরিমাণ 
20 বছর বয়সের একটা যুবকের মাথা যত বড় হয় 5 বছরের ছোট একটা বাচ্চা তার মাথা তার চেয়েও বড় হয়ে গেছে কিন্তু তার শরীরটা 5 বছরের বাচ্চার যেই পরিমাণ শরীরের উন্নতি হওয়া দরকার তার শরীরটা সেই পরিমাণ উন্নতিও হয় নাই অর্থাৎ শরীরটা এখনো ছোট কিন্তু মাথাটা বিশাল বড় হয়ে গেছে এবার বলেন তো দেখি এমন অনেক সময় কোন কোন অসুস্থ বাচ্চার ক্ষেত্রে এই রোগ দেখা যায় কিনা যায় কিনা খুব কম কিন্তু এরকম একটা রোগ হয় এটাকে আমাদের দেশে বলা হয় মাথা বড় রোগ এটাকে বলে মাথা বড় রোগ আচ্ছা বলেন তো দেখি কোন সচেতন বাবা অভিভাবক এমন আছেন যে সন্তানের মাথার এই উন্নতি মাথার এই বড় হওয়া এটা যে তিনি খুব খুশি হবেন যে মাশাআল্লাহ আমার সন্তানের দেহের উন্নতি হোক বা না হোক মাথাটা তো বড় হয়েছে 5 বছর বয়সে 22 ইঞ্চি মাথা 10 বছর হলে হবে 42 ইঞ্চি 20 বছর হলে হবে মাশাআল্লাহ 62 ইঞ্চি ইয়া বড় মাথা যত বড় মাথা তত বুদ্ধি বেশি মাথা যত বেশ বড় হবে যদি কেউ চিন্তা করে বুদ্ধি থাকে মাথায় সুতরাং মাথা যত বড় হবে বুদ্ধি তত বেশি হবে বুদ্ধি যত বেশি হবে উন্নতি তত বেশি হবে এই কথা চিন্তা করে এমন কোন সচেতন অভিভাবক কি আছে সন্তানের মাথার এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হওয়াকে সেই সন্তানের উন্নতি বলে আখ্যায়িত করতে পারে এমন কোন সচেতন অভিভাবক কি এই আসমান আর জমিনের মধ্যখানে আছে যদি কেউ এটাকে উন্নতি মনে করে দুনিয়ার মানুষ তাকে আস্থা গর্দবার গাধা বলবে কথা ঠিক কিনা মুহতারাম হাজিরিন বলবেন হুজুর কারণটা কি কারণটা হলো এই যদি মাথা বড় হয়ে যায় দেহটা যদি ছোট থাকে তাহলে এই সন্তানকে আমাদের দেশে বলা হয় মাথা ভারী সন্তান মাথা ভারী সন্তান কেমন হয় মাথা ভারী সন্তান নিজের মাথার বোঝা বহন করে সে রাস্তায় হাঁটতে পারে না সেই সন্তানটা হয় একটা অসুস্থ প্রতিবন্ধী একটা সন্তান ওই সন্তান সে দেশ জাতি পরিবারের কল্যাণে কোনো ভূমিকা পালন করবে তো দূরের কথা বরং সে তার নিজের জীবনের বোঝাটাও নিজে বহন করবার সামর্থ্য রাখে না কথা ঠিক না বে ঠিক তাহলে কি বোঝা গেল মাথা বড় হওয়া তো ভালো জিনিস শুনেন সন্তানের যখন একদিন বয়স তখন তার মাথা থাকবে ছোট সন্তানের বয়স যখন পাঁচ বছর তখন তার মাথাটা জন্মের দিনের মতো ছোট থাকলে চলবে না বড় হওয়া লাগবে বুঝেন নাই কথা আমার আবার বুঝেন সন্তানের যেদিন জন্ম হলো সেদিন তার মাথাটা থাকবে এতটুকু ছোট্ট সেই সন্তানটার বয়স যখন পাঁচ বছর তখন তার মাথাটা জন্মদিনের তুলনায় বড় হওয়া লাগবে কি লাগবে না বড় তো হওয়া লাগবে কিন্তু প্রশ্ন হলো কতটুকু বড় হওয়া লাগবে ভালো করে বুঝেন কতটুকু বড় হওয়া লাগবে ততটুকু বড় হওয়া লাগবে ততটুকু বড় মাথার বহন যতটুকু বড় মাথার ভার বহন করবার মতো দেহের মধ্যে শক্তি থাকবে যদি দেহের বহন ক্ষমতার চেয়ে মাথাটা বড় হয়ে যায় তখন এই বড় মাথাকে মাথার উন্নতি বলা হয় না তখন মাথার এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধিকে বলা হয় মাথা ভারী সন্তান মাথা ভারী সন্তান নিজের জীবনের জন্য বোঝাও মাথা ভারী সন্তান পরিবারের জন্য বোঝাও মাথা ভারী সন্তান দেশের জন্য বোঝাও মাথা ভারী সন্তান জাতির জন্য বোঝাও মুহতারাম হাজিরিন বোঝা গেল মাথা বড় হওয়া লাগবে শরীরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শরীর বড় হওয়া লাগবে মাথার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শরীরের বহন ক্ষমতার তুলনায় মাথা যদি বৃদ্ধি অতিরিক্ত হয়ে যায় তাহলে এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধিকে দুনিয়ার গর্দভার গাদারা ছাড়া দুনিয়ার কোন চিন্তাশীল মানুষ দুনিয়ার কোন সচেতন মানুষ এটাকে উন্নতি বলবে না বরং এটাকে ধ্বংসের পথ বলে চিহ্নিত করবে মোহতারা মহাজিন আল্লাহর কসম খেয়ে বলি ও দুনিয়ার মানুষ ও দুনিয়ার মানুষ একটা জাতির উন্নতির জন্য অর্থনৈতিক উন্নতির প্রয়োজন একটা জাতির উন্নতির জন্য প্রযুক্তির উন্নতির প্রয়োজন অর্থনৈতিক উন্নতি আর প্রযুক্তির উন্নতি হলে দেশ এবং জাতি উন্নত হয় কিন্তু দোস্ত এই প্রযুক্তির উন্নতি আর অর্থনৈতিক উন্নতি এটাকে বহন করবার মতো মানুষকে আল্লাহ পাক রব্বর আলমিন একটা আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়েছেন একটা ভিতরগত শক্তি দিয়েছেন ওই শক্তির যদি উন্নতি না হয় তাহলে এই প্রযুক্তির উন্নতি আর এই অর্থনীতির উন্নতি একটা দেশের জন্য কোশ্চিন কালেও একটা জাতির জন্য কোনো দিন এটা উন্নতির লক্ষণ হতে পারে না 
বরং আধ্যাত্মিক অন্তসার শূন্য জাতির যতটা অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটবে যতটাই প্রযুক্তির উন্নতি ঘটবে এটা জাতির জন্য ততটাই বিপজ্জনক সংবাদ বলবেন কেমন বিপজ্জনক সংবাদ যেমন ধরেন ধারালো দাও ধারালো বটি ধারালো ছুরি চাকু এটা মানুষের জীবনের জন্য খুব প্রয়োজনীয় খুব প্রয়োজনীয় আসবাব এটা গৃহস্থালীর আসবাব কোন একটা বটি ছাড়া দাও ছাড়া একটা ছুরি চাকু ছাড়া কোন পরিবার চলতে পারে না কোন সংসার চলতে পারে না এগুলো একটা সংসার চলবার জন্য অপরিহার্য নিসঙ্গ কথা ঠিক কিনা দুনিয়াতে এমন কোন ঘর পাবেন যে ঘরে বটি নাই বাংলাদেশ জুড়ে এমন একটা ঘর পাবেন যে ঘরে কোনো দা ছুরি নাই দা ছুরি বটি ছাড়া পাক ঘর চলবে রান্নাঘর চলবে এগুলো ছাড়া মানুষের খাওয়া দাওয়া চলবে এগুলো ছাড়া মানুষের খাওয়া দাওয়া চলবে না তাহলে বোঝা গেল মানুষের জীবনের উন্নতির মানুষের জীবন পরিচালনা করবার জন্য ধারালো দা বটি এবং ছুরি চাকু এটা অপরিহার্য জিনিস এটা খুব প্রয়োজনীয় জিনিস কিন্তু আল্লাহ না করুন আল্লাহ না করুন এই দাঁড়ালো দা বটি আর ছুরি যদি একজন ডাকাতের হাতে চলে যায় রাত তিনটার সময় রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটা সন্ত্রাসী ডাকাত ছিনতাইকারীর হাতে চলে যায় তাহলে এই দা বটি আর এই ধারালো ছুরি এটা মানুষের জীবনের কোনো প্রয়োজনীয় হাতিয়ার থাকে না বরং মানুষের জীবনের অতি প্রয়োজনীয় দা বটি আর ছুরি এটা তখন মানুষের জীবন সংহারণকারী মানুষের জীবন ধ্বংসকারী হাতিয়ারে রূপান্তরিত মানুষের ভিতরগত একটা শক্তি দান করেছেন যেটাকে আধ্যাত্মিকতার শক্তি বলে যেটাকে আত্মার শক্তি বলে যেটাকে মানুষের রোহের শক্তি বলে সেই আধ্যাত্মিক এবং রোহের শক্তি ব্যতি রেখে যদি মানুষের জাহেরি এবং বাহ্যিক উন্নতি আকাশ চুম্বী হয়ে যায় ও দোস্ত যে জাতির মানুষের হৃদয়ের মধ্যে খোদার ভয় নাই যে জাতির হৃদয় মানুষের হৃদয়ের মধ্যে আত্মার উন্নতি নাই তাদের ভিতরগত উন্নতি নাই কিন্তু বাহ্যিক উন্নতি হয়ে গেছে তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি হয়ে গেছে তাদের প্রযুক্তির উন্নতি হয়ে গেছে তাহলে এটা উন্নতি হলো এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অর্থনীতি টাকা পয়সা খুব দরকারি জিনিস প্রযুক্তি খুব দরকারি জিনিস কিন্তু এই টাকা পয়সা আর প্রযুক্তি নীতিহীন মানুষের হাতে চলে যায় এই টাকা পয়সা আর প্রযুক্তি যদি চোর ডাকাতের হাতে চলে যায় এই টাকা পয়সা আর প্রযুক্তি যদি সন্ত্রাসী মাস্তানের হাতে চলে যায় তাহলে এই টাকা পয়সা আর এই প্রযুক্তি এটা দেশ এবং জাতির উন্নয়নের হাতিয়ার নয় বরং এটা দেশ এবং জাতির ধ্বংসের হাতিয়ার
কিভাবে জাতির অর্থনৈতিক উন্নতি করা যায় কিভাবে দেশের প্রযুক্তির উন্নতি করা যায় কিন্তু জাতির আত্মা উন্নতি কিভাবে করা যায় সেটা চিন্তা ভাবনা করবার মতো এ দেশে যদি কোনো সমাজ থেকে থাকে সেই সমাজের নাম হলো আলেম সমাজ সেই সমাজের নাম হলো আলেম সমাজ সংক্ষিপ্ত কথা কথাটা একটা কথাই আমি বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে চাচ্ছি মোক্তারাম হাজিরিন আল্লাহর কোরআন কোরআনে পাকের এই আয়াতের মধ্যে মানব জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দর্শন আল্লাহ পাক মানুষকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সেই দর্শনটার নাম হলো অন্তরের মধ্যে খোদার ভয় জাগ্রত করো যদি খোদার ভয় জাগ্রত না হয় এমন একজন মানুষের কাছে যদি টাকা থাকে যে মানুষের টাকার জবাবদিহি তার কোনো ভয় নাই এমন একজন মানুষের কাছে যদি প্রযুক্তি থাকে প্রযুক্তির অস ব্যবহার করবার জবাবদিহি তার যার ভয় নাই এই টাকা দিয়ে দেশ এবং জাতির উন্নতি হয় না দেশ এবং মানবতার কল্যাণ হয় না এই প্রযুক্তি দিয়ে দেশ এবং জাতি মানবতার সুখ হয় না বরং এই প্রযুক্তি এবং এই অর্থনীতি মানবতার অকল্যাণে মানুষের শান্তি নষ্ট করবার কাজে ব্যয় হয় আপনারা দেখেন মাঝে মাঝে আমরা বিভিন্ন ইন্টারনেট সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমরা খবর দেখি বিভিন্ন সংবাদ ভাইরাল হয় যে অমুক এলাকায় একটা মেয়ে আত্মহত্যা করেছে কেন আত্মহত্যা করেছে আত্মহত্যা করবার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় অবৈধভাবে গোপনে বিভিন্নভাবে তার ভিডিও ধারণ করা হয়েছে তার নানা ধরনের গোপন চিত্র ধারণ করা হয়েছে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আইফোনের মাধ্যমে বিভিন্ন আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির স্মার্টফোনের মাধ্যমে এই সমস্ত ভিডিওগুলো ধারণ করা হয়েছে ধারণ করে তাকে ব্ল্যাকমেইল করা হয়েছে ব্ল্যাকমেইল করে তাকে নানাভাবে অবৈধভাবে তাকে ভোগ করা হয়েছে এরপর এরপর যখন কোনো এক কারণে সে আর নিয়ন্ত্রণে থাকতে চায় না তখন তার এই গোপন ভিডিওগুলো ইন্টারনেটের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয় ইউটিউবে ছড়িয়ে দেওয়া হয় নানা যোগাযোগ মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এগুলোকে প্রচার করে দেওয়া হয় তখন ওই মানুষ সমাজের কাছে তার চরিত্র এবং তার মান সম্মান গোটা পরিবার গোটা বংশের মুখের মধ্যে চুনচালি পড়ে যায় তখন সে এই অবস্থায় বাংলাদেশের মধ্যে অহরহ আত্মহননের ঘটনা অহরহ আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে কথা ঠিক কিনা মুক্তার ভাজিরিন এই যে ঘটনাগুলো ঘটছে এই ঘটনাগুলোর পিছনে দায় থাকি আজকে প্রযুক্তির তো উন্নতি হয়েছে আমরা আমাদের প্রজন্মের হাতে হাতে তো প্রযুক্তিগত উন্নতি এনে দিয়েছি স্মার্টফোন এনে দিয়েছি তাদের হাতে হাতে আমরা ইন্টারনেট কানেকশনের যোগাযোগ দিয়েছি থ্রি জি ইন্টারনেট দিয়েছি ফোর জি এবং ইন্টারনেটের আমরা চতুর্থ প্রজন্ম আনবার ব্যবস্থা করছি কিন্তু মানুষের অকল্যাণ করবে না গোপনে কারো গোপন চিত্র ধারণ করা হবে না মানবতার অকল্যাণে কোন মানুষের ক্ষতির জন্য এই প্রযুক্তি ব্যবহার করবে না এই শিক্ষা আমরা আমাদের সমাজকে দিতে ব্যর্থ হয়েছি যার কারণে আজকে ইন্টারনেট আজকে ইউটিউব আজকে ফেসবুক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আজকে স্মার্টফোন আইফোন ইন্টারনেটের চতুর্থ প্রজন্ম জাতির উন্নতির চেয়ে এ জাতির চরিত্রহীনতার আরো বড় বড় কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি প্রযুক্তির উন্নয়নের পাশাপাশি মানুষের অন্তরের মধ্যে একটা অনুভূতি জাগ্রত করতে হবে যে অনুভূতিটার নাম হলো জবাবদিহিতার অনুভূতি যে অনুভূতিটার নাম হলো জবাবদিহিতার অনুভূতি আমি একজন মানুষের যদি ক্ষতি করি আমাকে এমন একটা জায়গায় দাঁড়াতে হবে জায়গা জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাকে আমার জীবনের পাই টু পাই হিসাব দিতে হবে মোক্তারাম হাজরিন এই যে অনুভূতি এই অনুভূতির নামই হলো তাতবা এই অনুভূতির নাম কি তাতবা এই তাতবার শিক্ষা এই যে অনুভূতি যে হিসাব দিতে হবে জীবনের হিসাব দিতে হবে হিসাব এক জায়গায় নয় বরং হিসাব দুই জায়গায় দিতে হয় 
প্রথম জায়গার নাম হলো কবর দ্বিতীয় জায়গার নাম হলো হাসর রসুল আকরম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেছেন কবরের মধ্যে তিনটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া ছাড়া কোন মানুষ কবর জগতে শান্তিতে ঘুমাতে পারবে না আর হাসরের ময়দানে পাঁচ প্রশ্নের জবাব দেওয়া ছাড়া কোন মানুষ হাসরের ময়দানে এক কদম সামনে অগ্রসর হতে পারবে না কবরের ময়দানের তিন প্রশ্ন স্পষ্ট আমরা জানি জীবনে বিধান চলত কার তুমি হুকুম মানতা কার তুমি কার হুকুম মানতা এটা হবে কবরের সর্বপ্রথম প্রশ্ন যারা এই প্রশ্নের জবাব সঠিক ভাবে দিতে পারবে কবর জগতে তারা সফলতা অর্জন করতে পারবে হাসরের ময়দানে পাঁচটা প্রশ্ন হবে এক নম্বর প্রশ্ন হবে এক নম্বর প্রশ্ন হবে আন অমৃহি ফিমা আসনা জীবনকে কোন কাজে ব্যয় করেছ দুই নম্বর প্রশ্ন হবে আন শাবাবিহি ফিমা আবলা তোমার যৌবনকে কোন কাজে ব্যয় করেছ তিন নম্বর প্রশ্ন হবে যে আমার তিন নম্বর প্রশ্ন হবে মমিন আইন আক্তা সাবাহু কোন সোর্স থেকে কিভাবে তুমি পয়সা উপার্জন করেছো চার নম্বর প্রশ্ন হবে পয়সা তুমি কোথায় খরচ করেছো পাঁচ নম্বর প্রশ্ন হবে আল্লাহর হুকুম কতটুকু জেনেছো আর যা জেনেছো সেই অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছো এই পাঁচ প্রশ্ন আর ওই তিন প্রশ্ন এই আটটা প্রশ্ন জবাব দিতে হবে এই আট প্রশ্নের জবাব দিহিতার অনুভূতি অন্তরে পয়দা করবার নাম হলো তাতওয়া মোহতারাম হাজরিন এই তাকবার অনুভূতি যখন কোন মানুষের অন্তরের মধ্যে থাকে খোদার কসম কে বলি কোটি টাকার মালিক হতে পারে তার টাকা কোনদিন অবৈধ কাছে ব্যবহার হবে না এই আট প্রশ্নের জবাব দিহিত যার অন্তরের মধ্যে থাকবে হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক হতে পারে তার টাকা দিয়ে যুব সমাজের মধ্যে কোনদিনও অবৈধ অস্ত্রের সরবরাহ হবে না এই আট প্রশ্নের জবাব দিহিত যার হৃদয়ের মধ্যে থাকবে সে হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক হতে পারে তার টাকা দিয়ে যুব চরিত্রকে ধ্বংস করবার জন্য সমাজের মধ্যে অবৈধ মাদকের ছড়াছড়ি হবে না যদি এই অনুভূতি থাকে এই অনুভূতি যদি থাকে তাহলে পশ্চিম কেন রাষ্ট্রের সম্পদ চুরি করে দুর্নীতিবাজ হতে পারবে না যদি এই জবাব দিয়ে তার অনুভূতি থাকে রাষ্ট্রীয় সম্পদের ঘুষকে সহনীয় পর্যায়ের ঘুষ বলে কোশ্চিন কারা আখ্যায়িত করতে পারবে না আজকে বড় দুঃখ এবং পরিতাপের ব্যাপার জাতি হিসেবে এটা আমাদের জন্য চরম লজ্জা এবং লাঞ্চনার ব্যাপার আজকে আমার দেশের মন্ত্রিত্বের চেয়ার থেকে বলা হয় মন্ত্রিত্বের চেয়ার থেকে বলা হয় ঘুষ খাওয়া যায় সহনীয় পর্যায়ে দেশের সম্পদ চুরি করা হবে জনগণের সম্পদ চুরি করবে অবৈধভাবে উৎকচ গ্রহণ করবে ঘুষ খাবে সেটা আবার সহনীয় পর্যায়ের হয় কিভাবে এটাকে সহনীয় পর্যায়ের বলে গোটা দেশ এবং জাতির নৈতিকতার মান আজকে কতটা অধপতিত হয়েছে একজন সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর লাগামহীন বক্তব্যের মাধ্যমে গোটা বাংলাদেশ এবং জাতির আজকে অনৈতিকতার চরম আতল খবরে নিমজ্জিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় মোহতারাম হাজরিন আমরা বলতে চাই আমার আখেরি পায়গাম হলে অর্থনীতির উন্নতি হয়েছে ভালো কথা প্রযুক্তির উন্নতি হয়েছে ভালো কথা কিন্তু এই দুই উন্নতির মাধ্যমে দেশ এবং জাতির প্রকৃত কল্যাণ এবং উন্নতি তখনই হবে যখন এই দুই উন্নতির সঙ্গে সমান্তরালে দেশ জাতি এবং মানুষের আত্মার উন্নতি ঘটবে মানুষের হৃদয়ের মধ্যে যখন জবাব হিতার ভয় জাগ্রত হবে প্রজন্মের চিন্তা চেতনা গঠন করে কোন ব্যবস্থা 
জাতির চিন্তা চেতনা গঠন করে কোন ব্যবস্থা শিক্ষা ব্যবস্থা কোন ব্যবস্থা জাতির চিন্তা চেতনা গঠন করে কোন ব্যবস্থা শিক্ষা ব্যবস্থা আজকে আমার বাংলাদেশে শিক্ষার উন্নতি হয়েছে শিক্ষার হার উন্নতি হয়েছে কিন্তু এটা কোন শিক্ষা এবং কোন শিক্ষার মাধ্যমে আমার জাতির কি চেতনা গঠন হচ্ছে আমি আপনাদেরকে ছোট্ট একটা কথা বলে আলোচনা শেষ করছি আমার দেশের যে শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ এ টু জেড এই দেশের প্রচলিত সকল শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আমার কাছে ছোট্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে আমি দেখেছি আমার দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছি প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা আমি অর্জন করেছি সাইকুল হাদিস রহমতুল্লাহ আলহের ঔরসে জন্মগ্রহণ করবার সুবাদে আমি জন্মগ্রহণ করবার সুবাদে বারো বছর বয়সে আল্লাহর কোরআন হেফজ সমাপ্ত করবার সব সুযোগ হয়েছে বাইশ বছর বয়সে এদেশের একটি শীর্ষস্থানীয় কৌমি মাদ্রাসা থেকে দাওরায় হাদিস সমাপ্ত করার সুযোগ হয়েছে এরপরে আরো উচ্চতর শিক্ষা ইসলামী শিক্ষা অর্জন করবার সুযোগ হয়েছে এই সব শিক্ষা অর্জন করবার পর আমি চিন্তা করলাম আমি তো কোরআন সুন্নার শিক্ষা অর্জন করবার সুযোগ পেয়েছি পারিবারিক ভাবেই এবং এই শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমেই এমন একটা শিক্ষায় আমি শিখেছি আমার দেশের সৎকারা পঁচানব্বই বাক সন্তান তারা তো এই মাদ্রাসাগুলোতে পড়াশোনা করে না তারা তো এই মাদ্রাসাগুলোতে পড়ে না তারা তো পড়াশোনা করে স্কুল কলেজে সেই স্কুল কলেজে কি শিক্ষা দেওয়া হয় স্কুল কলেজের ডিগ্রি অর্জন করেছি শুধু আমার সন্তানরা আমার দেশের যুবক তরুণ ছেলেরা কি পড়াশোনা করে জানবার জন্য আমি গেলাম স্কুলে সেখানে বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলাম সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা দেখলাম কিভাবে অর্থনীতির উন্নতি হয় ম্যাথমেটিক্যাল টার্মের মাধ্যমে কত টাকা কত দিনের জন্য লোপনি করলে কত টাকা সুদ হয় কত পার্সেন্ট সুদ হয় সুদের অঙ্ক কষিয়ে আমাদেরকে অর্থনীতির উন্নয়নের শিক্ষা দেওয়া হলো তারপরে গেলাম এইচএসসি লেভেল পর্যন্ত সেখানে দেখলাম টেকনিক্যাল প্রোগ্রেস প্রযুক্তির উন্নতির মাধ্যমে দেশ কিভাবে উন্নত হবে সেই থিওরিগুলি আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয় এরপরে গেলাম ভার্সিটি লেভেলে সেখানে গিয়ে বিএসএস এমএসএস ইন ইকোনমিক্স অর্থনীতিতে অনার্স এবং মাস্টার্সের ডিগ্রি অর্জন করলাম সেখানে দেখলাম অর্থনীতির এবং বিশ্ববিদ্যালয় লেভেলগুলোতে আমার সন্তানদেরকে আমার দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অর্থনীতির উন্নয়ন শিক্ষা দেওয়া হয় প্রযুক্তির উন্নয়ন শিক্ষা দেওয়া হয় তাদেরকে মেডিকেল সায়েন্স শিক্ষা দেওয়া হয় তাদেরকে ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয় কিন্তু খবর জগতে তিন প্রশ্নের জবাব দিতে হবে এই শিক্ষা স্কুলে পাই নাই মহতরিন তাই আমরা বলতে চাই আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ স্কুল কলেজগুলো শিক্ষার উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতি আর প্রযুক্তির উন্নতির দিকে তারা দেশকে ধাবিত করছে কিন্তু আমি চ্যালেঞ্জ করে বলি শুধু অর্থনৈতিক উন্নতি আর প্রযুক্তির উন্নতির দ্বারা দেশ এবং জাতি কোশ্চিন কাল গন্তব্য পর্যন্ত উন্নয়নের রোল মডেল পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না অর্থনীতির উন্নত হলেই দেশ জাতি উন্নত হয় না আজকে তাকিয়ে দেখুন উন্নত বিশ্ব যাদেরকে বলা হয় ইউরোপিয়ান ওয়ার্ল্ডের দিকে দেখুন আজকে তাকিয়ে দেখুন আমেরিকার সিডনির দিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোনো অভাব নাই প্রযুক্তির উন্নয়নের কোনো অভাব নাই কিন্তু গোটা ঘরের মধ্যে কোনো শান্তি বলতে কিছুই নাই রাতের যখন সন্ধ্যা নেমে আসে তখন বাবা যায় তার গার্লফ্রেন্ড নিয়ে এক নাইট খেলাবে নাচতে না যায় তার বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে আরেক হোটেলে থাকতে সন্তান বাবার সান্নিধ্য পায় না মায়ের সান্নিধ্য পায় না 
ছত্রকাল থেকে সন্তানরা ছেলে এবং মেয়েরা হতাশার শিকার হয় হতাশার শিকার হয়ে তারা ব্যাপক ভাবে আজকে নেশা এবং মাদকে আক্রান্ত হয়ে পড়ে আজ এজন্যই উন্নত বিশ্বের প্রায় হান্ড্রেড পার্সেন্ট সন্তান মাদকাসক্ত নেশাগ্রস্ত প্রজন্ম তারা গড়ে উঠেছে মোহতারাম হাজরিন এজন্য আমাদের আখেরি পায়দাম হলেই উইলিয়াম এফ আফবান বলেছিলেন একজন প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী উইলিয়াম এফ আফবান তিনি একটা সূত্র দিয়েছেন সমাজ বিজ্ঞানীরা এই সূত্রটা পড়েছেন তার সেই সূত্রটাকে বলা হয় কালচারাল ল্যাক সূত্র কি বলা হয় একটু লক্ষ্য করেন কি বলা হয় কালচারাল ল্যাক সূত্র বলা হয় সেই ল্যাক সূত্রের মাধ্যমে তিনি একজন পাশ্চাত্য সমাজ বিজ্ঞানী হলেও মানুষকে বিশ্ববাসীকে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন তিনি বলেছেন কোন দেশ এবং জাতির উন্নয়নের জন্য দুই ধরনের উন্নতির প্রয়োজন একটা হলো ম্যাটেরিয়াল কালচার আর একটা হলো নন ম্যাটেরিয়াল কালচার অর্থাৎ একটা হলো বস্তুগত উন্নতি আর একটা হলো আধ্যাত্মিক উন্নতি বস্তুগত উন্নতি আর আধ্যাত্মিক উন্নতির দৃষ্টান্ত হল যেমন রেল লাইন কি লাইন রেল লাইনের দুটি লাইন চলতে থাকে রেল লাইনের দুটি লাইন চলতে থাকে দুই লাইন যদি সমান্তরালে চলে দুটো লাইন যদি একসঙ্গে এক গতিতে চলে তাহলে রেল সামনের দিকে চলবে যাত্রীরা তাদের গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে আল্লাহ না করুন রেল লাইনের দুটি লাইনের মধ্যে একটা যদি সংক্ষিপ্ত থেকে যায় আর একটা যদি সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে যায় তাহলে এক লাইন পিছনে পড়ে থাকা আর এক লাইন সামনে বেশি অগ্রসর হয়ে যাওয়া এটা রেলকে এবং তার হাজার হাজার যাত্রীদেরকে গন্তব্যে পৌঁছানোর পথ নয় বরং হাজার হাজার যাত্রীদের জীবনকে বিপন্ন করবার বিপজ্জনক পথ কাজে আজ আমরা বলতে চাই হে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা হে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার গুরু শিক্ষা মন্ত্রী দেশ এবং রাষ্ট্রের কারিগর তোমরা তৈরি করবা তোমরা আজকে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে স্কুল কলেজ ভার্সিটিতে শুধুমাত্র তোমরা কালচারাল ল্যাব তৈরি করতেছ ম্যাটেরিয়াল উন্নতি তোমরা করছ আমাদের জাতির আগামী প্রজন্মের হৃদয়ের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নতির মোহ তোমরা তৈরি করছ প্রযুক্তির উন্নতির মোহ তৈরি করছ জবাবদিহিতার ভয় জাগ্রত করবার মাধ্যমে খোদার দরবারে জবাবদিহিতা করবার সেই আত্মার পরিশুদ্ধি তাকবা এবং খোদা ভীতির শিক্ষা তোমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় নাই এই জন্য আজকে জাতির এই দুর্গতি আজকে প্রযুক্তির উন্নতি হয়েছে আজকে নৈতিকতার উন্নতি হয় নাই তার বিশ ফল হিসেবে আমরা দেখেছি আমার বাংলাদেশের ষোলো কোটি মানুষের তিল তিল কষ্টার্জিত সম্পদ পয়সা একত্রিত করে জাতীয় ব্যাংক সেন্ট্রাল ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকে আমরা অর্থ জমা করি আর কিছু ডিজিটাল প্রযুক্তিতে যারা উন্নতি সাধন করেছে সর্বোচ্চ উন্নতি প্রাপ্ত টেকনিশিয়ান ডিজিটাল প্রযুক্তি বিদ্যা এক হাতের বেলায় ডিজিটাল চুরির মাধ্যমে আমার জাতির আটশো কোটি টাকা চুরি করে নিয়ে গেছে মোহতারাম হাজরিন তোমরা ডিজিটাল প্রযুক্তির পিছনে পড়ে আছো আর অর্থনৈতিক উন্নতির কথা চিন্তা করো তাকবা এবং জবাবদিহিতার ভয়ের চিন্তা নাই এই জন্য মন্ত্রীর মুখ দিয়ে বের হয় ঘুষ খাওয়ার মধ্যে নাকি আবার সহনীয় পর্যায়ের ঘুষ আছে আমরা এই কথা তীব্র প্রতিবাদ জানাই কথা ঠিক কিনা আমাদের আখেরি পায়দান দেশ এবং জাতির উন্নতি যদি আমরা চাই স্কুল কলেজগুলো যে শিক্ষা দিচ্ছে সেটা নিয়ে আমাদের তেমন কোনো কথা নাই আমরা বলতে চাই পাশাপাশি এই যে তাকবা ভিত্তিক শিক্ষা খবরের তিন প্রশ্নের জবাব দিহিতার অনুমতি তৈরি করবার শিক্ষা হাসানের ময়দানে পাঁচ প্রশ্নের জবাব দিহিতা তৈরি করবার এই অনুভূতির শিক্ষা যে শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে নীতি নৈতিকতায় উদ্বুদ্ধ করা হয় এই শিক্ষার একমাত্র বিশুদ্ধ এবং নির্বেচার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম হল মাদ্রাসা শিক্ষা কমি মাদ্রাসা আলিয়া মাদ্রাসাও ছিল আলিয়া মাদ্রাসাও বিশুদ্ধ শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র ছিল কিন্তু আমার দেশের পচন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার পচন রাষ্ট্র ব্যবস্থার পচন এই পর্যন্ত পৌঁছেছে আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষাকে ধ্বংস করে ছেড়েছে আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষার মধ্যে 
নীতি নৈতিকতার যে শিক্ষা ছিল সেই শিক্ষা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে আমরা জানি মাদ্রাসা শিক্ষা মানে হলো ইসলামী শিক্ষা ইসলামী শিক্ষার মৌলিক এবং দুনিয়া দিয়ে একটি কথা হলো নারী পুরুষ ফ্রি মিক্সিং যাবে না অবাধ মেলামেশা করা যাবে না সরকারের পক্ষ থেকে ইসলাম বিরোধী আইন চাপিয়ে দিয়ে সরকার 30 ভাগ শিক্ষিকা পুরুষদের মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে বাধ্যতামূলক নিয়োগের শর্ত আরোপ করে আলিয়া মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাগুলোকে এবং আলিয়া মাদ্রাসাগুলোকে আজকে ইসলাম বিরোধীদের আখড়ায় রূপান্তরিত করা হয়েছে মুহতারাম হাজিরিন এজন্যই আমরা কওমি মাদ্রাসার ওলামে کرام দাবি করেছি আমরা আমরা সুযোগ চাই দেশ এবং জাতির خدمت করবার এজন্য আমরা আমাদের কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি চাই সনদ চাই কিন্তু সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ আমরা চাই না সরকারের নিয়ন্ত্রণ চাই না কারণটা কি সরকারের নিয়ন্ত্রণ এজন্য বরদাস্ত করা হবে না কারণ আমরা আশ্বস্ত নই যদি সরকার কওমি মাদ্রাসাকে धावित हमारा शत्रु मन कर शिक्षार्थी जो प्रधानमंत्री
বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলকে জুড়ে পঁচিশ বছর ধরে পুরানো সাম্রাজ্যবাদের খ্রিস্ট রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে দেশ জাতি অন্যরা কি করবে আমি জানি না বাংলাদেশের বিশ হাজার কওমি মাদ্রাসার পঞ্চাশ লক্ষ ছাত্র জনতাকে সজাগ থাকতে বলবো আমাদের পাঁচ লক্ষ রোহিঙ্গা সন্তান ওদের একজন সন্তানকেও কোরআন শূন্য বিবর্জিত কোন ইসলাম বিদ্বেষী শিক্ষায় শিক্ষা প্রদান করতে দেওয়া হবে না হতে পারে না কথা ঠিক সজাগ থাকতে হবে হেফাজতে ইসলাম জাগ্রত আছে নেতৃবৃন্দকে আমি ঢাকা থেকে শুধু জাতির তরুণ সমাজের পক্ষ থেকে একটা কথা বলে দিয়ে আমি আমার দায়িত্ব সমাপ্ত করতে চাই যদি সবক সংবাদ পান রোহিঙ্গা শিবিরগুলোতে এনজিও খ্রিস্টান মিশনারিরা এনজিওদের মাধ্যমে খ্রিস্টান মিশনারিদের মাধ্যমে পাঁচ লক্ষ রোহিঙ্গার তরুণ শিশুদেরকে তাদেরকে ধর্ম বিরোধী কোনো শিক্ষা দিচ্ছে অথবা খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষা দীক্ষিত করবার চেষ্টা করছে তাহলে আপনারা ঘুমিয়ে থাকবেন না সজাগ হবেন তারা মসজিদগুলোকে ওরামে ক্রামের বানানো মসজিদগুলোকে ধ্বংস করে আমাদের বানানো মক্তব এবং মাদ্রাসাগুলোকে কোরআনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে উৎখাত করে সেখানে ইসলাম বিদ্বেষী শিক্ষার শিক্ষার আখড়া তৈরি করবার পায় তারা করতেছে আমি আল্লাহ মাহমুদ শফির কাছে বলে যাই আল্লাহ জুনায়েদ বাবু নগরী হুজুরের মাধ্যমে আমাদের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে আহ্বান জানিয়ে যাই যদি সংবাদ পাওয়া যায় রোহিঙ্গা দুর্গত শিবিরে ওলামা এক নামের বানানো একটি মসজিদ ঘরের একটি খুঁটি উপড়ে ফেলবার চেষ্টা করা হয়েছে অথবা একটি মক্তব ঘরের একটি প্যারা খুলে ফেলবার চেষ্টা করা হয়েছে লক্ষ তরুণ আমরা প্রস্তুত প্রয়োজনে দেশ স্বাধীনতা ইসলামকে রক্ষা করবার জন্য জিয়াদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ব জিয়াদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ব সংস্থা 